Det är höst, träden bakom oss har gula löv och vi ska trolla stor jädda. Åh, oh, piss! Jag har fin jädda på. Det är sjukt hur det kommer så att det blir så. Riktigt tjock, fin förlagisk jädda. Då fick jag avsluta med en metergris. Nu får jag börja med en metergris. Hallå alla storfiskare! I somras så var jag och Niklas Edström från Team Gunky ute och trollade som är där. Men vi blir såna taggare och Niklas som blev så taggad till och med köpte egen trollutrustning. Yes. Så nu är vi här och ska trolla Edda fast det som ni ser bakom oss, gula löv och höst istället. Så är du taggad Niklas? Ja verkligen, det ska bli asroligt. Vi hade ju jättekul förra gången och det var ändå grisfest. Det var det. Och eh, om man tittar på ekelordet här så ser ni att det är helt fullt med betesfisk. Denna sjön är liknande förra sjön ganska mycket. Det är sikorna också och sånt. Men här är det, kan det vara sjukt mycket baitfish alltså. mm. Så jag är taggad. Ni som såg senaste avsnittet med oss när vi körde trolling så hade jag den här. En jibam i blåvit som hade sjukt bra på. Jag hade nästan alla mina fiskar på den här. Så den blev ju given att börja med. Och sen tänkte jag faktiskt köra med ett lite djupare hårdbete. Mindre. Det går ungefär 5 meter ner. Så jag tänkte täcka djupt den här gången. Och jag kommer börja med en sharkshad på ena spöt. Vi kommer köra med två spön var och sen kommer jag börja med en fat nose på andra spöt. Och jag tycker om att ha olika betestyper och olika färger på betarna. Så denna, den är skrikig och denna, den är naturlig. Och shark den har en stor paddel som gör mycket ljud att röra sig från sig. Medan denna har en lite mindre paddel som går lite mer sakta eller sakta men den går lite mer så här. Inte lika ättrigt. Så Olika vetestyper, olika färger är att rekommendera. Sen ser man vad som fungerar. Vet du vad Niklas? Vadå? Jag är riktigt fiskesugen. Ja, jag med. Så nu tar vi och lägger ut spöna. Det tycker jag. Vad fisk! Vad fisk! Nice, Niklas! Ja. Vad tog den på? Var det givampen? Jajamän! Nej! Jo, det var givamp i blåvitt. Det är sjukt! Allt är den! Ja, det är sjukt. Om den är kvar. Jag känner ingenting, alltså. Är det lossnat då? Jag tror det. Då sätter jag mig kvar då. Allt var kvar också. Han stukar den bara. Lite stukad. Ja, kontakt efter bara några minuter. Det verkar ju lovande, vi har ju inte varit här som sagt, men... Ja, bra att det smäller på direkt. Nu när det är höst så är det ganska kallt vattnet. Och då tycker jag inte om man kör för snabbt. Så jag nu på hösten så kör jag mellan typ 1,5 till 1,8 knopp ungefär. Och sen, denna sjön har vi inte kört det tidigare. Och det som är så bra med denna Raymardin enhet är att man kallar den ner djupkata från Navionix. Så det har jag gjort på denna sjön. Och nu under dagen så kommer vi även att logga sjön. Och denna sjön den är inte så jättestor så kanske i slutet av dagen så har vi lagat upp hela sjön och kan få en ännu bättre djupkarta än vad det redan är. Men nu ska vi se om vi sätter på det. Och först så trycker man på denna knappen. Sen går man in på de tre hjulen, settings. Sen bläddrar man till höger på djup. Och sen går man ner och sen sätter man bara på ekologsloggning och sonar shot live. Så är det igång. Det är inte svårare än så. Sen bara kör vi så här sakta framåt med elmotorn. Ligger på 1,6-1,7 knopp. Och sen bara hoppas vi hugger snart igen. Ja, vi hade en kontakt i början så det kändes bra. Och nu har vi kört omkring en stund och ingenting hände. Men eh, nu kom första fisken som fortfarande är kvar. Då. Och den eh, känns inte stor. Jag gör ju dock ingenting. Är det svårt att filma eller? <laughs> Nej, vad liten. Vad gör den här ute? Va? Den är aslig. Ja, men det är i alla fall nice. Det är kul med att det hugger, men det var ju inte den vi sökte efter direkt. Sådär då. Första jädan. Det var ingen stor än, men det hugger i alla fall. Så vi slänger in den här snabbt, det är inget att ha uppe. 
Och så fortsätter vi. Gött med en fisk. Du får ta... Jag har en gälla på. Den är jäkligt fin. Niklas, du får ta denna. Ja, vi kör bara kurslås. Ja. Jag sänker lite farten bara. Gör det. Ska vi se här. Den är fin eller? Ja. Det... Men jag kommer ihåg från förra trollingfilmen. Då sa vi hela tiden att de var fina. <laughs> Sen var de inte där. Nej. Så jag säger ingenting. Vart har vi hov då? Det ser jättestor ut. Ja, men jag, jag vill få skita och filma. Jag håller så här. Det är fint. Det är jättegrisigt. Eftersom vi såg att det var en fin fisk så lade bara Niklas ner kameran och sen så tog han och hjälpte till att hova den. För det är svårt att hova samtidigt som man håller kameran. Men nu ska vi ta upp och kolla på den. Och jag tycker den är riktigt fin alltså. Ett bra start alltså. Riktigt bra. Vi har fått tre hugg. Fiskat upp två timmar. Och sen kommer en sån här fin jävla på 7, vi vägde den jättesnabbt. Men den vägde 7,57 kilo och den var 106 cm lång. Titta ryggen, den är en hyfsad grov alltså. Jättefin fisk. Mörk också. Vilken start, första fisken för det Tobbe. Exakt. Metergris. Exakt. Till skillnad från förra gången vi ute och fiskade. Ja. Då fick jag avsluta med en metergris. Nu får jag börja med en metergris. Nu tar ja. vi släpp i den. Ja, släpp i den där. För nu, det kan vara huggperiod nu. Ja. Simla fint. När man ser dem gå tillbaka alltså. Den är pigg. Gris. Hej då med det. Gris. Inte simma in i båten. Dunk. Jag <laughs> gjorde det. Ja. Men den här simmar ner. Jo. Vilken fisk. Nu är oh, det. Och man in på ekolodet. Stabby. Så det här ser inte som till ekolodet. <laughs> ja vad fan börja med metergris. Ja, ja. Nu kör vi bara vidare. Ja, nu ökar vi. Nu, nu är vi taggade. Nu när man trollar så här så kan det ibland vara rätt så långt mellan appen så vi kör en sån här snabb Q&A där jag svarar på en massa frågor. Och den här Q&A beställer jag på Instagram. Så om ni inte redan följer oss på Instagram så kommer ni missa sån här Q&A där ni har chans att ställa frågor till oss. Så gå in och följ oss på Instagram innan ni tittar vidare på denna filmen. Gör det nu. Nu är det dags för Q&A och vi börjar med Ludvig Spangbergs som undrar var är det bäst fiske? I Norrland eller i Småland? Och jag kan säga att eftersom Småland är så litet och Norrland är så stort så är det absolut bäst fiske i Norrland. Och eh, Berge Nils han undrar hur lång lina släpper ni ut efter paravanen? Och det beror faktiskt ganska mycket på vad det är för sjö men oftast så brukar det ligga mellan 60 till 90 fot bakom paravanen. Men jag vet att i vissa sjöar så går gäddarna upp och hugger på paravanerna och då kan det ibland vara väldigt effektivt att sätta betet bara typ ja, en meter bakom paravanen. Och sen undrar Oliver Sals vad vi söker efter när vi trollar och vilka djup. Och det som varit väldigt tydligt när vi trollat nu det är att gäddarna har stått nära djupbranter. Eh, det är ganska, som du ser här på ekolodet, så är det sådana här ställen som vi har fått dem på. Det har varit ganska djupt runt om men sen har det blivit en lite, lite, en lite grund. Det är inte vi jätte... Eh, högt grund men ett, det blir lite grundare på ett ställe och då har vi märkt att de står runt det grundet så det är sådana ställen som vi har sökt efter och alla sportfiskebutiker de undrar hur gör vi för att köpa in era beten så som kör fatnus till vår affär och svaret är att ni skickar ett mejl till sara att kanalgratis.se så hjälper hon er därifrån Skillnad mellan 1,8 och 1,6. Nej, 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 det är jättebra. Men... Du, fisk, fisk, fisk! Har du? Okej, okay, vad hände? Jag tror det i alla fall. Vad hände? Ja, oh, vi har kört runt länge. Vi har haft små fiskar. Men nu smäller det på riktigt bra, tror jag. Det kan vara en metergris. Den är riktigt tung, alltså. 
Är det börjar regna? Ja, oh, vi är dyngsura. Men vad fan. Det här är värd kan man verkligen säga om det. Men frågan är hur tung den är. Den är nog mindre än din tror jag. Den är ju rätt stor. Den är hyfsad. Den är hyfsad den, garant. Ja, ja, den är hyfsad Tobbe. En lite tur sen är meter gris. Ja. Inte om det är 94 i alla fall. Den är tjock. Stor som fan. Ja. Inte stor så, men... Ja, den är fet alltså. Riktig... Riktigt fin pelagisk jädda. Alltså, den sitter bra, Niklas. Ja. Det är så jobbigt att den plassar in sig i hoven. Ja. Den är fin ju. Ja. ja, ja. Jäkla skalla. Ja, han satt jäkligt bra. Ja, men den är fin. Snygg. Jag trodde han var lite större, men han stark. Riktigt tjock, fin pelagisk jädda. Det blir bra. Vad roligt då. Då har du en fin och jag har en fin. Vi tog en snabb mätning på den. 98 cm och eh, väldigt fet. En riktigt stabbig liten gris. Men som alla andra ska han tillbaka. Jag tror jag sjunger i den här. Då kör vi. Bye! Ja. Kul! Roligt. Den där sajsen är rolig. De är oftast jäkligt starka med så det här är kul. Då mitt i maten så hög det för mig. Och vi tänker inte säga att den är stor. För det har vi sagt varenda gång. Ja. Så det visar sig att det inte är det. Men det känns ju... Det är inte en ett kilos. Men det är ju det när man åker framåt med båten. Och så när man paddar van. Så känns det ju oftast mycket större än de här. Och ganska mjuka spön också. Ska vi se vad det är för någonting här. Jag tror inte den är jättestor. Men... Den är nog inte liten heller. Jag kommer här. Det är fin ju. Ja. Hur är det tusan? Den är tjock. Är det metergris eller? Nej. Nah. Strax under kanske. Han såg ganska lång ut. Ja, jag vill kanske är meter alltså. Ja, ja. Precis en meter. Det är inte omöjligt. Det Men jag tar, jag tar ingen hår på denna för det brukar tvärs hålla på. Nu är den landad. Nu ser vi hur den ser ut. Här är den. Och titta vilka häftiga färger den har. Den är helt gul. Så himla cool fisk. Den var 97 cm lång. Så nästan en meter gris. Det är bra snitt här nu. Tack, ge som tusen. Nu. Verkligen. Det är jättegul alltså. Ja, snygg på laget. Kolla magen på den bara. Visa magen. Jättesnygg. Men nu tar vi släppet tillbaka den. Hej då med det. Oh. Kul alltså. Jag får det nacka upp. Det går okay. bra på oss idag. Verkligen, vi har ju grymt bra snitt. Nu är det slutgrisat för idag och jag är faktiskt eh, hyfsat nöjd med idag. Jag fick en riktigt fin, vår toppfiskare är 106 cm. Sen fick Niklas en på 98 och sen fick jag en på 97. Så och sammanlagt fick vi åtta fiskar. Men det roliga är att jag fick toppfisken igen och, Nick, och en till. Så jag fick två av sju fiskar. Mm, precis. Men de typ största. Ja, det är som vanligt. Mm. Jag får flest och du får störst. Exakt. Men imorgon är en ny dag. Det blir kul. Det är sjukt kul. Följ med nu. God morgon alla storfiskare. Vi har precis vaknat upp och idag är tanken att vi ska rampa och börja fiska precis innan det ljusnar. För vi hade bäst fisk på morgonen. Sen på eftermiddagen efter klockan två så hade vi inte ett enda hugg. Så det är tanken. Och vi har även bra väder då faktiskt så jag känner mig riktigt taggad. Ja men det gör jag också. Vi har typ knappt någon vind. Det är varmt ute och inget regn. Så nu tar vi och börjar rampa båten innan det börjar ljusna. Mm. Det är bäcksvart ute för tillfället. Men det är bara lugnt för oss. Vi är klara med all prepp nu. Så vi kan egentligen bara börja köra om vi vill. Men vad fan. Ofta så brukar det inte smälla så bra på natten så här. Det är helt vindstilla ute. Om man är tyst så hör man baitfishen slå redan på ytan. Det känns ju hett. Väldigt hett. Så vi kanske ska börja nu? Ja, jag tror vi gör det. Vi slänger i sakerna. Det gör vi. Men först åker vi till platsen. Mm. I 
ibland tycker det är ganska intressant hur mycket det kan skilja sig från en dag till en annan när man fiskar. Det är exakt samma förutsättningar idag som det var igår. Och igår så tyckte vi att vi hade ett riktigt bra fiske. Vi fick en bra toppfisk och ändå ganska mycket fiskar för att fiska en sån här ganska djup pelagisk sjö. Men idag så har vi, gick vi upp tidigt, körde innan det ljusnade men inte fått ett enda hugg på fyra timmars fiske. Vi kör med samarbeten, vi har även bytt runt lite men de vill inte hugga idag. Så jag vet inte vad vi ska göra. Det vill bara fortsätta nöta på. Hoppas att det kommer en huggperiod. Men totalt annorlunda fiske jämfört med det går alltså. Någonting är fel. Frågan är bara vad och vad man kan göra åt det. Fisk, 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 fisk! Det ser fin ut. Ja, det gör det. Vi har väntat jättelänge på fisk. Det har varit väldigt, väldigt sekt idag. Vi har haft en smäll, men den gick av. Och nu efter många timmar så kommer en fisk och den känns bättre i alla fall. Bättre size men ingen sådär jättestor tror jag inte. Men det är skönt att det kanske händer någonting mer för oss. Kul att det hugger. Vi trodde den var lite större i alla fall. Det var bra shakes på den när den kommer klippte betet. Jag låter typ på halvsov och Tobbe bara skriker på mig. Händer det ändå någonting? Ja, vad roligt. Jag har två fiskar, 106-97 cm, mm. eller jag har typ sex fiskar. Mm. Ja, och alla är nästan min. Ja, en som är 98 då. Ja. Men, men ändå då är du alltid störst fisk som vanligt när vi kör så här. Och det är det som är lite kul. Ja, det är sjukt hur det kommer så att det blir så. Ja, jag vet inte. Det, ja. Nu vill vi bara fortsätta köra. Ja, kanske. men där är Nu kanske man propp, Exakt. hoppet lite. Så. Kanske en huggperiod nu. Ja. Och sen undrar Toggen 25 vilka beten som är bäst när de trollar. Och det finns såklart inte några beten som är bäst. Det finns bara beten som fungerar olika bra i olika typer av vatten. Men nu ska jag och Niklas visa er ett par beten som fungerat riktigt bra för oss den senaste tiden när vi har ute och trollat. De betena som har funkat bäst för mig är Jibam i blåvit och en lite skrikigare färg. Och även Gamra. Den här har vi hamrat med. Hamrat med Gamra. Och nu på hösten så har jag fiskat med 30 gram på de här. Och de går ner mellan 3 till 5 meter ungefär beroende på hur långt släpp du har. Men jag brukar sätta ungefär 100 feet bakom paravanen och då går det ner till kanske 4 meter ungefär. Och några andra beten som också bra till trolling, det är en sån här sharkshell. Och jag vet att en del av dem har använt så jättemycket jiggar när de trollar. Men för mig och för Niklas har det varit väldigt effektivt. Speciellt sharkshellen som har en stor paddel och gör mycket rörelse ifrån sig. Sen ett annat bra bete för trolling, det är den här från Strike Pro. Och som ni ser har denna en stor sked och går ner ganska djupt. Det är Niklas bete som han visade innan. Gunky Gamera har en liten sked. Så denna går väldigt ytligt och denna går väldigt djupt. Så det gäller att kunna variera sig med betena och försöka hitta vilket djup och vilket bete som gäller för dagen. Och sen undrar både Melvin Eriksson 05 och Torsen Fishing hur, man, hur paravaner fungerar. Det ska jag visa nu. Och först så har du betet här och sen så släpper du ut betet hur långt du vill ha bakom paravanen. Normalt är det som jag sa innan mellan 60 till 80 fot. Och när du har gjort det då är det dags att sätta på paravanen så att betet kommer längre ut för båten. Så du kan ha flera spänn samtidigt utan att det blir trasse. Så du börjar med på denna paravanen där du tar beteslåset och sätter fast här på linan. Så inte paravanen lossnar när det blir hugg. Och sen tar du detta skotteklippet och sätter fast på linan. Du bara trycker så öppnar det. Och sen sätter du fast det på linan så här. Och sen är tanken att denna den trycks utåt från båten när man åker framåt. Och sen när det hugger en gädda så, så ser ni här så löser sig linan ut från skotteklippet. Och sen så åker paravanen bak. Och på det sättet så blir det inte tungt när man drillar och paravanen och gäddan kommer rakt bakom båten. Så det är inte svårare än så. Och de för er som är intresserade, kostar ungefär 300 styck i en normal pris. Men det är bra att ha om man trollar, speciellt om man ska ha flera spänn. Jag bara lite. Vad är det? Det är bara. Ja, fisk också. Det som är intressant är att alla fiskar har tagit på ytterspö. Men jag tror inte den är ytterstor. Men ändå, 
Vi kan ha dem på gång här. Eftermiddag, de är lite morgontrötta var de idag. Ja, det där är bland de mindre. Absolut. Ta bara av. Ta bara av parabol. Åh, oh, piss! Piss! Det är dubbelhugg. Ja, ta! Ta! Ja, jag tar. <laughs> Men va? Oh. Va? Den är större. Men va? Den är stor. Vad sjuk! Den är stor. Det är klart den är Tobbe. Det är ju du som får den. Den är bra. Alltså den är jävligt bra. Men ska vi stanna eller? Ja. Jag vet inte vad vi gör. Alltså jag har ju grejer med här. Vi får köra. Det är lugnt. Ja men du kan kruka av den där. Här har vi då Tobbes fisk. Som man tog precis. Och den står att drilla den. Och den är bra den stor. Den är fin. Den är nog riktigt fin. Mitt i upp eller? Är det metergris? Metergris? Ja, ja, ja. Så i med den här lilla skiten. Ja, jag slänger den. Och sen får du svänga bort den lite så inte... Ja. ja, visst. Kör man trolling så här så är det multitasking som gäller. Styra, filma. Hova nu. Hova nu också. Nu är det hova. Se till när den börjar komma nära så jag berättar. Är det nära nu? Ja, ja. Svänger du lite om du kan eller? Backa och sväng lite. Det är rakt in i hoven här. Ja, kommer. Nu är fisken säkrad. Vi packar ihop. Gör oss i ordning här nu så återkommer vi. Hur långt tror du den är? Jag tror mellan 105 och 107. Ja, men du måste säga exakt nummer. Okej, okay, 106 då. Så. Ska vi kolla lite? Ja. Håller du där eller? Ja, så håller jag. Nu är detta inte den bästa mätningen, men vi bryr oss inte så mycket. Nej, ja, den var kort än vi trodde. 102. 102? Ja, jag tror det var lite längre. Men du ser, den är ganska tjock. Det är det. Och riktigt fet. Den du hade 106 var ju typ lika tung. Men den här är kortare och ännu grövre. Så här ska de se ut. Fint pelagiskt. Pelagiskt? Pelagisk jädda. Och nu så tar vi och lägger den i hoven för den vilar lite. Och sen så tar vi lite mer foton. Två centimeter, 7,72 kilo. Ta vi släpper tillbaka den. För som sagt, det kan ha en huggperiod nu. Så det gäller att nöta. Och jag tror den är ganska pigg. Eftersom den har fått vila upp så hoven lite. Plus att när man fiskar så här höstgejdor. Höstgejdorna brukar vara ganska pigga. Det är sommargejdorna som kan vara lite sådär. Bara att de inte vill iväg efter ett tag. Men höstgejdor brukar vara pigga eftersom det är mycket kallare vattnet. För jäddan är en kallvattenfisk, typ. Jag tycker inte om när det är för varmt. Hej då med det. Det där kändes skönt. Men nu kör vi snabbt ut med saken igen. Nu Niklas, så är det slut för idag. Men det var att eh, igår var det jättebra fiske. Mm. Idag var det mycket segare, men vi fick en fin toppfisk. Ja. Så jag är nöjd. Är du också nöjd? Ja, men jag är nöjd. Det var jätteroligt var det. Vi hade ju ändå bra snitt. Exakt, och fint väder. Mm. Så tummen upp på det. Så ni får se och gilla, gilla klippet om ni vill se fler sådana här trollvideor. Mm. Och sen får ni också inte glömma att kommentera någonting där nere. Och sen så får ni prenumerera och följa oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Ha det bra, alla storfiskare. Trevligt att ni följer med oss ut. Ciao.